Hola, hola amigos, eh, quiero hacer un vídeo aclaratorio referente a un par de puntos o tres que quizás no expliqué en el vídeo del rescate. Para este viernes estaban programados otros vídeos, pero voy a hacer este. Y para ello necesito enseñaros unas cuantas cosas para que lo entendáis perfectamente eh, por qué hicimos las cosas así. Y bueno, os lo voy a, os lo voy a aclarar. ¡Vamos! pasar que una de las cosas principales que os quería enseñar es estas cuatro embarcaciones que hay de la guardia costera no las quiero grabar directamente para que no lo veáis pero sobre todo es esta naranja que está detrás de mí esta sería la del eh, servicio de rescate ¿no? del servicio de rescate griego que está aquí en Rhodes ahora seguimos Pues ya estamos aquí. Me he tenido que alejar unos 4 kilómetros de nuestro puerto. ¿Está grabando? Sí. Para... No sé si se va a oír bien, espero que sí, porque le he puesto aquí un trozo de gato muerto eh, para parar el viento y no sé cómo se va a oír. Hay bastante viento, tenemos unos 30 nudos así mismo. Eh, ¿Por dónde iba? No me he hecho chuleta, así que voy a intentar acordarme de todo con mi memoria que tengo de pescado. Bien, vamos a ir para allá lo primero. Os quiero enseñar, os quiero enseñar que ahí hay un varadero, ¿vale? Es el varadero seguramente más cutre y tal. Aguantan los, los barcos con palos y es un varadero perfectamente con su valla. Eh, os voy a enseñar unas tomas con el dron si no se lo lleva el viento, pero ya os digo que hay mucho viento y seguramente se lo va a llevar el viento voy a tener que ir a buscarlo a otra isla. El caso es como sigue. El vídeo anterior ha tenido muchísimas, muchísimas visitas. Voy a ir hacia este catamarán. El vídeo anterior ha tenido muchísimas visitas y muchísimos comentarios, los cuales agradezco. Quedaros hasta el final del vídeo porque voy a hacer una sección que se llama El tonto del mes y tiene nombre y apellidos. Eh, como digo, Joder, como no se oiga el sonido, me voy a pillar un cabreo que, que, que me van a escuchar sin, sin YouTube ni nada. Eh, sobre todo, este vídeo es aclaratorio para la gente que me ha dicho que ellos hubieran llamado a, la, a salvamento marítimo o al, a las autoridades en general. ¿no? Quiero que veáis cómo hemos entrado con la moto perfectamente. Os he enseñado este catamarán de aquí, estas lanchas. Y... Este catamarán es un catamarán de 40 pies, un tipo lagún y tal, está en perfecto estado, montado ahí entre cuatro, entre cuatro troncos, con su arco de popa, con lo cual podemos saber fácilmente que no es eh, 
de alquiler, es de un propietario. Y ahora os vamos a enseñar un poquito más por aquí. Eh, los que me habéis dicho que llamarais a las autoridades. Sí, lo de llamar a las autoridades, sé que el público que lo ha dicho, en su gran mayoría, son españoles. Sois españoles. Entonces, claro, vosotros tenéis un concepto de salvamento marítimo muy españolizado. Pero tengo que deciros que, por ejemplo, el salvamento marítimo en España... No se oiga el audio, por Dios, que cabreo voy a coger. Es que hace un huracán. Mirad, aquí tenemos otro... Esto es la calle, ¿eh? O sea, que esto por aquí pasan... Por aquí pasan los coches y se puede pasar sin ningún tipo de problema. Ya habéis visto que yo he entrado con la moto. No está vallado ni nada que se le parezca. ¿eh? Aquí tenemos otro, otros cuantos barcos, unos por allí, otros por allí. Que son barcos que están en buen estado. O sea, no tienen un problema. Alguno se ha caído ahí, como veis, alguno está tumbado ahí. Otro por allí. Alguno está un poco acacharrado ahí. Eh, son barcos que no están canibalizados. Si esto fuera en España, no quedaría de los barcos ni la fibra. Aquí no, no roban. Eh, bueno, voy a enseñar por aquí este otro. Tenemos otro barco, hay una lancha, otro barco por aquí, otro barco por aquí que le falta el, 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 el mástil. Bien, voy a ver si encuentro un sitio para ponerme que no me dé mucho el aire. El concepto de salvamento marítimo españolizado que, que, te, que tiene sobre todo la gente que me ha hecho estos comentarios entiendo que es porque no conocen la realidad del salvamento marítimo de otros países. Entonces, claro, muchos pues tenemos amigos, incluso nos han remolcado nosotros mismos, salvamento marítimo te lleva hasta un puerto y te deja ahí estupendamente y se marchan, se paga la factura, la pagas tú, luego te la paga el seguro o como veas y ahí se acaba todo. Pero la lancha que os enseñé hace un momento, esta naranja, es la de salvamento de aquí de Grecia. Pero al contrario que en España, que la tienen subcontratada un cuerpo civil, la llevan eh, civiles, ¿no? Es una concesión del Ministerio de Fomento y la llevan estos profesionales del mar, que no son otra cosa que civiles, ¿no? Aquí en Grecia eso no es así. Eh, ni en Croacia, ni en Italia, ni en Albania, ni en Turquía, los cuerpos de salvamento, de, de salvamento eh, son militares. Aquí, por ejemplo, en Grecia, son militares, es un cuerpo militar. Entonces, en el, fijaros aquí, os voy a enseñar otro montón de barcos. Aquí este, pues este... Estos dos se han caído hace poco, ¿eh? Estos dos se han caído en el último temporal caído o se han caído se han caído con una cosa muy sencilla, les, les han quitado los palos y los han dejado caer o directamente los ha dejado aquí, los han dejado aquí sin palos. Como veis, hay, en total, en total habrá una treintena de barcos, ¿no? Uno mejores y otros peores. Voy a pasar por el otro lado para que veáis que tienen un número, ¿veis? Tienen un número en la, en la, aquí, en la proa. 36, 15, 42, 33, 5 y son barcos que están pues, arbolados, han roto velas, en fin, son barcos de 10, 12, 14 metros. Estoy viendo un Comet, estoy viendo... Bueno, son barcos, francamente, no son barcos que se han abandonado a la torera. Entonces, volviendo al grano, que se me voy del libro. ¿Esto está grabando? Sí. Bien. Entonces, salvamento marítimo en estos países que os he citado es un cuerpo militar. En el momento que tú llamas y ellos vienen y te, y te remolcan, eh, tú ya no eres el capitán de tu barco. Tú eres un tipo al que están remolcando. Y el capitán de tu barco es una autoridad. No es como en España, que es un civil que, con todos mis respetos, no pinta un carajo en tu barco. Aquí sí pintan, y mucho. Hasta el punto de que cuando te remolcan, te sacan el barco a la calle. 
Y estos, muchos de ellos, son barcos que han remolcado por algún tipo de problema. Alguno habrá que habrá sido de unos inmigrantes turcos que lo han robado y lo han traído aquí. Uno. Dos. Pero aquí hay 30 o 40 barcos. Y son, como os digo, que el salvamento marítimo, cuando te remolca el barco, te lo saca afuera del agua. Te lo pone aquí, en esta especie de campa, por ejemplo en esta isla, te lo pone aquí y en las otras islas te lo saca en el varadero que haya, en el, al que te remolquen, allí te lo saca. A partir de ese momento se abre un juicio contra ti. Entonces, tu barco no lo puedes devolver al agua porque te secuestran la documentación. Te sacan el barco a la fuera del agua y tienes que contratar abogado, procurador y traductor. Y los juicios están tardando un poco más de un año. Entre un año y un año y medio conozco, yo personalmente conozco tres o cuatro casos y de la gente con la que hablo conocen otros montones de casos, lo cual me hace pensar que eso es una práctica habitual, que eso se hace así. Hace unos años no era de esta manera, entonces, ¿qué hacía la gente? Tú ya traías tu barco, te remolcaban, te dejaban en un puerto y te dejaban en tu barco. Te quitaban los papeles... Y claro, la policía pensaba que sin papeles no ibas a ir a ningún lado, pero se equivocaban, porque la gente se desamarraba por la noche cuando había arreglado la avería o lo que fuera, y se largaban. No vuelven más a Grecia, tampoco les importa mucho. El caso es que la policía dijo, coño, los dejamos aquí en el agua por buenas, pues ahora los sacamos. Y desde hace unos años para acá, ocho años quizás, eh, los barcos los sacan a la calle. Entonces imagínate tú, que te vienes de vacaciones, y te pasa algo en tu barco y te lo sacan aquí. Tú coges tu vuelo porque tienes que ir a trabajar y te vuelves a tu, pa a tu país y muchos de los barcos mueren aquí. Los costes, según me están diciendo, para devolverlo al agua entre pitos y flautas y abogados y toda la historia, está costando entre 6 y 10 mil euros toda la película. Entonces, cuando muchos de vosotros me decís, coño, yo es que hubiera salido a rescatar, pero a la vez hubiera llamado a las autoridades. Eso es como si alguien llama a tu casa para que te pida ayuda y tú sacas una recortada y le vuelas la cabeza. Porque era el caso, era lo que iba a pasar. Nosotros llamamos a las autoridades, las autoridades vienen, sacan el, remolcan el barco, se lo llevan y estos chicos no vuelven a tener barco en su vida. Nunca. O sea, hubiera sido totalmente imposible porque el costo de devolverlo al agua era más de lo que valía el barco. Y así acaban muchos de estos. Muchos de estos acaban así. Que no vale la pena devolverlo al agua. Entonces, llego a la, llego a la conclusión de que, que España tenga subcontratados los servicios de rescate es una anomalía. Realmente pagan por la concesión, igual que un chiringuito de playa o una, una, un estanco, una farmacia, pagan una concesión para tener la licencia esa de remolcar, ¿no? Pero en el resto de países, por lo menos los que os he citado, no es así, es, son los militares los que se ocupan de esa, de esa cuestión. Y claro, los militares, poca broma, porque tú no puedes ir a, a decirles lo que tienen que hacer, porque eso sí son una autoridad, no salvamento marítimo de, en España, por ejemplo, que son civiles, son profesionales del mar, pero son civiles. Al llegarte al puerto con un remolque no tienen autoridad para sacarte el barco, como ya he dicho. El caso es que eh, aquí mueren muchos, aquí mueren muchos de esos barcos que los remolques, como veis, eh, no son barcos que los han sacado del fondo del mar, no son barcos que están golpeados contra las rocas y han sufrido naufragios traumáticos y son barcos que no se pueden ir al agua. Estos barcos pueden ir al agua en 15 días. Y muchos de ellos están con sus trámites en los juzgados para poderlos devolver al agua. Así que esa es la aclaración que os quería hacer referente al vídeo anterior, que no iba a ir para este viernes, pero... Va a ir para... Lo voy a adelantar. Antes de que se me olvide, también quiero deciros que la patrullera que estaba más cerca de Anafi seguramente era en Creta. De, de Anafi a Creta hubiera tardado la patrullera unas 3 o 4 horas en llegar. Entonces, 4 horas a 4 nudos, 
son 16 millas que hubiera recorrido el barco que andaba a la deriva. 16 millas son muchas millas para luego encontrarlo, era demasiado lejísimos. Eh, no sé, muy complicado todo. Decidme si queréis que hagamos eh, una sección al final de un vídeo de cada mes eh, que lo vamos a titular el tonto del mes. En este caso, el de vídeo de hoy, decidme si queréis que lo hagamos más, pero este lo voy a hacer porque se lo he prometido. El tonto del mes se llama Enrique Gil. Ha dejado unos comentarios por ahí abajo que ya no vais a ver porque tengo copias para mandarlas a quien las quiera, pero lo he borrado. El caso es como sigue. Me anda criticando uno de los vídeos, que a mí me parece muy bien, se puede criticar. Lo critica porque tiene un tamper que seguramente no hay manera de vender. Y luego es uno de esos tipos que lo primero que te hace te dice, me llamo Enrique Gil, soy Pepper, tengo cincuenta y pico de años, he navegado cuatro mil millones de millas, es como si hubiera ido a Marte y vuelto a vela. Soy un superviviente de la Ocean Race, me han rescatado cuatro veces y además soy piloto de helicóptero, de guerra. Estuve en Vietnam, en fin, un tipo de estos que se te presenta ya con las credenciales por delante, ¿no? No hay cosa que más asco me dé. Y luego encima se ha permitido decirme que los barcos, la gente que tenemos y que optamos por barcos buenos, lo que tenemos son barcos de mierda. Porque él ha comprado siete y siete veces le han timado. Entonces le han timado porque es tonto, pero no quiere echar la culpa a los demás. Total, que debe tener un tupper que no hay manera de vender. En fin, decidme si queréis que sigamos por ese camino y hacer esta sección que se va a llamar el tonto del mes. Me voy para el barco que hace un frío del carajo. Y ya de vuelta en el barco, mientras esto arranca, me voy a disponer a vaciar las cámaras, el dron y tal. Y este es el vídeo que vais a ver el viernes. Bien, dejadme en los comentarios si os ha gustado, si la aclaración ha sido suficiente para todos aquellos que decís de llamar a la autoridad, si la aclaración os basta como para pensar que, que bueno, eh, eh, no estaba tan claro lo de llamar a las autoridades. Eh, en fin, eh, y todo, para todos aquellos que me estáis dando ánimos, que me habéis dado like, que me habéis dejado un comentario eh, agradeciendo y diciéndome que lo hemos hecho bien, os lo agradezco sinceramente porque, claro, cuando a uno lo critican de esta manera tan alegremente, eh, no es que tenga dudas, no tengo dudas, lo volvería a hacer ahora, mañana, día, tarde y noche. Eh, pero bueno, es verdad que a veces eh, uno no sabe cómo actúa en caliente. Venga, os dejo eh, hasta el próximo vídeo que va a ser así, ah, hemos cambiado un váter eléctrico. Eso ha sido la hostia. Venga, chao.